првиот приватен универзитет фон, почитувани професори, драги студенти, колешки и колеги. Ми причинува особена чест и задоволство што можам пред вас да го представам господинот Прибе, наш долгогодишен пријател, пријател на Република Македонија, едно сјајно име во нашата понова меморија и колективна свест, човек кој, тоа е барем несподелено мислење на сите, има особени заслуги за промените што се, вклуч... што се случуваат кај нас и што еве од веќе и по подпишувањето на договорот со Република Грција, на широко ги отвараат вратите за евроатлански интеграции на македонското мултикултурно општество. Честа е дотолку поголема што еве би припадна некако и тоа задоволство и некој пак чест да речам, да бидам на овој универзитет од времето на неговото основање во 2003-та година, кога како прв приватен универзитет требаше да, е издрж, да го издржи текстот, тестот на еден експеримент. Тоа беше појавата на приватните високообразовни институции. Неговото обстојување до денешни дни и тоа успешно обстојување и работа присуството во него на еминентни наши професори кои предоа и од други универзитети изникнаа и на самиот универзитет ја потврди оправданоста од тој смел чекор во тоа време значи пред цели 16 на 15 16 години дозволете значи така земајте си некоја слобода сега да компетентно да зборувам за господин Прибе да изнесам само неколку основни био-библиографски податоци. Господинот Прибе е роден во Либе, Германија, 1949 година. Завршил студии по право на водечки германски универзитети во Фрайбург и Хамбург, каде што и докторирал на право на Европската унија. Потоа бил судија на Управниот суд во Штутгарт и потоа помошник во Федералниот уставен суд до 83-та година, а потоа во 84-та година поминал во Европската комисија каде што одел из повеќе скали во хиерархијата на европските институции, стигајќи во 2001-та година до челното место на многу важниот директорат за Западен Балкан, Западен Балкан во Генералниот директорат за надворешни работи. А од 2005-та, 2006-та, во Генералниот секретариат за проширување и покрај другите области, 2010-2014 директор за внатрешна безбедност во Генералниот директорат за, за внатрешни работи. Ако го анализираме неговиот професионален профил, доаѓаме до заклучокот дека тој ни својата кариера остварил еден, условно да речам, идеален спој на, собствено, на создавање на собствената професионална кариера научник, судска практика и тоа долгогодишна судска практика, водечко место во европските институции во кои се креира европската иднина. Велам за мене идеален спој, затоа што пред себе немаме некој сувопарен научник кој одбранил докторска теза некаде, објавил неколку научни трудови и така натаму, туку човек кој имал сигурно и тоа како, шанса да ги проверува своите и научни и стручни погледи на дело, па дори да ги спроведува таму каде што политичкото обкружување и односот на силите во тие институции каде што се делува во Европската комисија 
му допуштал да ги остварува. Се разбира дека господинот Прибе не би можел да, да достигне такви овај, високи позиции, ако истовремено ја запоставил, го запоставил делот на научната, научната работа, што покажува колко е значајно кога се работи за вакви институции, особено во областа на, на правото, луѓето кои вршат високи професионални функции да не се оддалечуваат од својата основна база знаењата и истражувањата. И во таа смисла неговата библиографија содржи една листа на повеќе објавени научни трудови. Од неговата докторска теза, одбраната 1978 година, која се однесува на надлежностите на европските институции за одлучување, донесување на одлуки, до бројните трудови кои се посветени на <coughs> низа суштествени прашања, од кои одделни прашања имаат и општо значење. Некои се трудови за одделни сектори во кои тој работел, движејќи се низ својата кариера во европските институции до, до други општи, како што се вредностите на Европската унија, а, внатрешната безбедност на Европ... Европската унија како најважна европска задача, а, користењето на јазиците во Европската унија, регионализацијата во Европската унија и така, така натаму. Сигурно дека а, познавачите на правото на Европската унија ќе ги препознаат во тие негови трудови, вистинските научни вредности. Дозволите сега да кажам неколку зборови за неговата универзитетска кариера. Професорот Прибе е избран за редовен професор од Меѓународниот универзитетски совет на Меѓународниот универзитет за мир на Обединетите нации, Европскиот центар за мир и развој, кој има седиште во Белград. Овој Меѓународен универзитет е основан со Декларација на Генералното собрание на, на Обединетите нации во 1977 година, мислам, и разви исклучително широка меѓународна дејност, помеѓу другото, на подрачјето на поранешна Југославија, формирајќи го изначајниот Европски центар за мир и развој, кој има меѓународен научен совет, меѓународен бор, во кој, борт во кој членуваат професори од водечки американски и европски, во неевропски воопшто универзитети. Така што не е едноставна процедурата некој да биде избран за редовен професор на тој универзитет. По тоа својство држил предавања од право на Европската унија и е ментор на послед дипломски и докторски студии во повеќе единици на Европскиот центар за мир и развој, од кој една се наоѓа и во Република Македонија, така што и кај нас има повеќе кандидати кои ја имале честа задоволството, па и маката, да студираат кај професор Прибе. Затоа што професор Прибе го, го краси една, така условно да речам, позитивна германска особина на прецизност, точност на, на издржаност и на избегнување на секакви импровизации. И сега јас тука би го привршил своето излагање со токму еден тој момент кој треба да фрли светлина врз неговата личност како целина. И да даде објаснување зошто и неговиот извештај, колко е кај нас споменува може да стотици иляди пати, не ви? имаше таков ефект за разлика од бројни други извештаи што ги добивала Република Македонија и од Европската комисија и така натам. А тоа е посветеността на колегата Прибе на европските вредности и на улогата на правото, посебно европското право, во остварувањето на достигањето на тие европски вредности, едно, и во значењето, истакнувањето на значењето 
на државата и правото и државните институции нивната функција за остварување на врвното начало на една демократска правна држава, тоа е началото на владење на правото. Тоа е една строга, условно да речам, германска позиција, која кога е во прашање владењето на правото или правната држава не дозволува многу толеранција или импровизации. Држејќи се за германските начила гезец и сгезец, рехцат, правна држава. Ите, редко е, но за познавачите на уставното право сигурно не е куриозитет. Дека германскиот устав содржи една интересна формулација за началото на законитост и уставност. Собранието е врзано за уставот, но извршната власт и судството се врзани за уставот, законите и правото. Прави разлика помеѓу закони и право, внесувајќи го критериумот на исправно право како критериум кој мора да го задоволи секој закон за да биде право. Не е секој закон право, не е секоја институција правна институција или институција на, <coughs> на државата, ако таа не го задоволува тој квалитативен критериум на, на почитување на основните начела, на праведноста, на еднаквоста, на толеранцијата и другите начела. Морам да истакнам дека нашата правничка школа воопшто има веќе востановена долга традиција да, ги, да учи од германската правна школа, која може би од зборувам за континенталната мисла, го има достигнато својот врв во однос на развод на правната догматика и правните знаења. Сето тоа, професорот Прибе го споил со идејата за Европа како простор на слобода, безбедност и правда. Европската унија како заедница на граѓани и на држави, чија што, чија што врзно ткиво е правото. Тоа е заедница заснована врз правото, не е заснована врз силата и надмоќта на, на, на отделни политички или други фактори. Еве со еден таков поглед на обид за целовито представување на неговата личност, јас му честитам на господинот Прибе за добивањето на ова значајно признание на овој наш сјаен универзитет. Благодарам. Шер месије Прибе, екселенцис, шер амбасадер де Спанј, шер репрезентант де Ла Булгари, почитувани дами и господа, почитуван министер за внатрешни работи, почитувани представничка на специалното обвинителство, почитувани студенти, колеги, почитуван председателе на Фонд Универзитетот. Денеска ми представува голема чест да го доделам ова признание во името на целата наша академска заедница одека на господинот Прибе. Попред се дозволите ми да кажам на колку зборови. Ле титра да професер онорис кауза етен титра онорик атрибуе суита ин процедур специфик да университет е конститу ин реконесанс пор ла компетанс е лекалите ексепционел да персоналите национал у етранжер акиз дан диферан домен тел ка ла литератур, ла култур е ле сиан социал, ла политик, ле економи у ла администрацион. Со глед дека немам преведувач, ова ке го кажам сега и на македонски. Признанијето професор Хонорис као за една, едно постчесно признање кое се доделува преку посебна процедура на универзитетот како признање за компетентност и исклучиви дострели на домашни и меѓународни личности во главните домени на човечката активност како науката и литературата, културата и обществените дејности, политиката, правото, економијата, администрацијата на познати европски и светски личности, 
Ova priznanje predstavlja i eden vid intelektualen komplement kod individuite koji ima posebni zasluge za razvitok kod na naukata, mirot i blagosastojbata, demokratija te čovjekovite slobodi, vladenja na pravo to, bitkata proti korupcije i tako natamo. Dami i gospoda, site pretkono na brojni kvaliteti i metafori, povrznovasta pomegu teorijata i empirijata, pomegu naočni otopus i praktična ta primjenja na vladenje to na pravo to, pomegu Evropa i Balkanot, pomegu Brisel i Skopje, pomegu evropskite vrednosti na demokratijata i nivnata primjena vo sistemite na tranzicijata, site tije se splotini vo ime to na dr. Reihard pribe, kogo rešikme da mu je dodeljene prestižnata titula na našijot Univerzitet profesor Honoris Kausa. Doktor Pribe, vo posljednjite dve decenji stana najdobar evropski poznavač na Balkanot i na našite politički i pravni anomaliji. Vulaga na predsedavač na visokata ekspertska grupa za sistemski prašenje za vladenje to na pravo to vo Republika Makedonija vo 2015. pridonese sa svojot ostan analitički duh i znajenje da gi iznajde klučnite rešenja za krizata na togašćenot avtoritaren režim i to je besprekovno i porača na našata ekspertska fela. Da, vije možete, yes, you can. I smenete se sebi si, za da go smenite svetot. Napravete promjeni vo koji dlaboko veruvate. To osobeno se jedno isuva na felata od domenot na pravo to. Naši od laurea dr. Reihard Pribe pronikna vo suštinata na naši od balkanski duh i identitet, vo mentalitetot, na našite političari i politikanti, vo multietničnosta i diversifikacijata na religijite, vo tradicijite i radlični od mozaik na kulturite, vo faktorite na tenzijata i destabilizacijata, vo obskurcizmot i fanatizmot, vo organizirani od kriminal i korupcijata. Gospodin Pribe pokaža deka pomegu Evropa na greganite i greganite na našata, pomegu politički te eliti na Evropa i naši te politički eliti, neophodni se redefiniranja na reperite, osobeno on je za vladenja na pravo to. Pri toa jedno nešto je jasno i toa ga unučitmo od timot na doktor Pribe i od njegovite soveti. Odgovorot na spomenatite predizici ne leži vo beskrajnoto povlekuvanje i zemanje zalet za rešavački od udar. Odgovor odleši vo postojenata akcija, vo funkcija na institucijite i vladenjeto na pravoto i pravdata. Takva ta konstatacija na doktor Pribe je aktualna i vo promenite na vlasta i po promenite na istata i osobeno so našite evropski ambiciji. Dozvolite mi vo njegov stil da rezimiram. Tok mu vladenjeto na pravoto ja garantira našata sloboda Isto kako i si te slobodi, slobodata na izrazuvanje to, na političkite, verskite i ostanatite opredelbi, slobodata i avtonomijata na univerzitetot. Izrazot univerzitet je nerezdelno povrzan s okeanot na slobodite. Univerzitetot je jedno mesto na nauka i na edukacija. Ako mislime na visokot obrazovanje, kada se kultivira jedno otvorečko znanje, Togaš najnapred se referirame na Platonovata akademija. Pistinskata nauka je ta koga ekspertite sa nogeat i diskutirat za svojite metodi i znajenja i za nivnata aplikacija. Vojedno nivnite poznavanje gi delat so zajednicata na studentite koji se slobodoubni isto kako vo duhot na René Descartes. Dvojna aktivnost na istražuvanje i obrazovanje se odvivat bez nametnuvanja od strana na bilo koja državna ili crkvna institucija vrst obrazovanijetu. Počitovani, jedna kineska pogovorka sugerira deka dobri od praktičen primer je poefikasen od site govori. Pred nas denes imamo jedan skromen čovek so golem demokratski i evropski duh, so mnogu dela i praktični rezultati. Čovek čije ime se izgovara so golem počet vo brojni naučni i medijumski raspravi na Balkanot i po široko. Počitovani dame i gospoda, počitovan gospodin Pribe, šermis je Pribe, za prvi od privatan univerzitet FON, za mojite kolegi i celata akademska zajednica na ovoj univerzitet i širom Makedonija, 
predstavlja golema čest i gordi sme, što denes možem od imeto na našiot univerzitet, da bi dogododelam ova najvisoko počesno zvanje profesor honoris causa. Še v drevu done s kifo. Donesi. Dear Rector, dear Nano, dear Deans and members of the faculties, dear students, Minister, ladies and gentlemen, let me first of all apologize that I have to speak to you in English. With all the efforts I have made in the past years on uh, matters related to the Western Balkans, I never found the time to learn any of the languages, so I'm afraid I cannot speak in Macedonian, if this is still the right word to use after the PRESPA agreement. And let me, before addressing a few words to you, also express my personal condolences to the university about the tragic death of one of your very young students. It is a great honor for me and also a, ple a great pleasure to be here today at Fon University and to receive the degree of Professor Honoris Causas of your university. In university standards, FON still is a very young university, the first private university in Macedonia, if I understand well, which according to your website follows the current world trends in education and has the goal to create true professionals who will be prepared to embark upon all challenges of the business world. With the academic honor you grant me today, I feel to be part of the academic community of this university. It is quite a while ago, in fact, a bit more than 40 years, that I have been promoted Dr. Juris at the law faculty in Freiburg in Germany. You will not be surprised when I say that to achieve that academic title was a bit harder work than receiving the honorable degree today. My 1978 thesis was about a European law subject, quite rare at the time, and my supervisor, we call it in German Doktor Vater, Doktor Vater, uh, Werner von Simson, one, was one of the first public law professors in Germany who had a vision for the increasing importance of European law. Descendant of a prominent Prussian family and of partly Jewish origin, who had to emigrate to England during the Hitler regime, who was married to an English wife and who had become a British citizen besides his German nationality, this professor opened the eyes of his students to look beyond our national borders to realize that things can be different and not really even better elsewhere and that the only guarantee for peace and indeed also for economic prosperity in Europe after the horrible world wars was that the European peoples would get closer and closer together. This for me laid the foundations to engage in European matters and indeed to become a convinced European. I started my professional career and I am afraid Professor Kambowski in far too nice words has already outlined my biography to a certain extent. I started my professional career as a judge at an administrative court in southern Germany. Administrative courts at the time and still today have very far-reaching competences and are indeed very powerful in my country. Becoming a judge at the age of hardly 30 years was a huge responsibility. But like all my young fellow colleagues, 
I really enjoyed it. And not only that we felt totally independent in our work, we were independent. Of course, we asked and were happy to ask our more experienced and more senior colleagues for advice, but never they would have even dared to give us instructions on how to carry out our job. During my seven years working in the German judiciary, I also had the great privilege to spend more than three years as an assistant to a judge at the German Constitutional Court. One of its main tasks, one of the main tasks of this court is to make sure that the fundamental rights laid down in our constitutions are respected by all public bodies in the country. The court has always taken this responsibility very seriously. It does not hesitate to interfere even by annulling laws which is within its competence if it considers that the high fundamental rights standards of the German constitution are violated. The early years of my professional career I spent in the German judiciary, although very long time ago, are at the origin of my deep conviction that a well-functioning judiciary is an absolute prerequisite for a democratic state based on the principle of rule of law to function. And obviously, a judiciary can only function well if it is independent beyond any doubt. At the end, as you all know, I choose to abandon my judicial career in Germany to work for the European institutions in Brussels. This was by far not an easy decision, but I never regretted it. I worked for the European Commission for more than 30 years on very different subjects and in very different functions. For nearly six years between 2001 and 2006, I was within the European Commission, head of the department in charge of the Western Balkans. That was the period when Croatia prepared for membership in the EU, when Serbia had difficulties to deliver the indicted war criminals to The Hague, when Montenegro, against our advice at the time, I have to admit, gained independence, when first reflections on the independence of Kosovo were launched. And it was the period when FIREM, having overcome the 2001 crisis on the basis of the Ohrid Agreement, applied for membership and was maybe a bit too prematurely granted candidate status. As you can imagine, with all that, my job as a Western Balkans director in the European Commission was not a quiet one. I learned a lot, but contrary to what has been said previously, I would, could, who could ever pretend to be a real Balkans expert? Ladies and gentlemen, we are living in a decisive moment for Macedonia, or let me switch to North Macedonia, we all have to get used to it. The agreement with Greece on the name issue is simply remarkable. Let's be honest, when both Prime Ministers signed the Prespa Agreement last June, we all were very skeptical if it will work out, if the ratification process would be carried out smoothly. Now it is done, with the Greek Parliament agreeing the week before last uh, to North Macedonia's NATO membership, the last step for, en for the entering into force of the agreement was made. Usually, Balkan matters are not on the top of the news in EU countries. The agreement on the name issue was. And this agreement is widely considered as a very remarkable achievement. Both Prime Ministers have demonstrated tremendous courage political courage and also personal courage to find a solution after so many years of annoying deadlock on the name issue. The agreement is an outstanding example of what can be achieved if politicians take the courage to leave traditional paths, to overcome usual rhetoric, and to just open a new chapter. It has demonstrated real statesmanship on both sides. By the way, whoever takes the time to read the entire agreement, and I have done so, will be full of admiration for this well thought through and balanced piece of international diplomacy. Well beyond the solution of the name issue proper, it is an outstanding effort to enhance good neighborly relations between the two countries. 
It thus complements the agreement North Macedonia had already concluded with Bulgaria. No doubt, the consolidation of the relations with two neighboring EU member states will help the country to move on its, in its EU agenda. In both countries, opposition to the agreement has been and still is strong. I very much hope that nevertheless, those who are, have been and are still opposed to the solution found will sooner or later accept that the compromise finally reached is in the interest of both countries. The PRESPA agreement has immediately opened the doors for North Macedonia's membership in NATO. I'm afraid the way to its EU membership will be a bit longer and a bit more painful. The government, and I assume the vast majority of people in this country, very much hope that the EU will be ready to open accession negotiations still this year. Such decision will have to be taken in summer, and I understand that the government is firmly determined to do everything possible to remove remaining obstacles until then. I will not go into details here, and in any case, I'm not speaking officially on behalf of the European Union anymore. Everybody is aware that significant shortcomings in the area of rule of law and the functioning of the democratic institutions are main issues of concern in Brussels and indeed in the capitals of the EU member states. Each of them has at the end agreed to agree to the opening of accession negotiations. Shortly after I retired from the European Commission, the Commission asked me in 2015 to chair a group of senior experts to address the shortcomings in the area of rule of law in the country. This was when the wiretaping scandal was made public. Our group of five experts made quite an effort to identify the issues at stake, and we did not hesitate to be outspoken in the ana analysis and in our recommendations. In 2017, after the government change, the same group made another assessment of the situation. This has been the teamwork of five experts, and that's why I, frankly speaking, do not very much like that the two reports are constantly referred to as PRIBE reports. I hope that these reports have contributed to clarify the situation and to enable decision makers to focus on the essential. By the way, the group always had the ambition to be objective and neutral, and I think we managed to be so. Our reports were not meant to be against one political camp and to be in favor of another. We focus on the problems, not on the politicians and the parties and powers or in opposition at a certain moment in time. Last autumn, the European Commission has asked me to follow up on the recommendations the group made regarding specifically the judiciary reforms. For this purpose, I spent a few days in Skopje last December, and I'm back here this week for further meetings. All these efforts are meant to support the country in its deeply needed reforms in the area of rule of law and in the judiciary in particular. Carrying out this reform process is and that is important to note, in the first place in the interest of the country, it should not be seen as just trying to please the European Union in order to accelerate the accession process. And the reform process should be designed in looking forward, not backwards. Discussing and deciding on what needs to be done in the future is essential, rather than arguing endlessly what went wrong in the past. Obviously, progress has been far too slow in the past years. And even more importantly, the deep divide between the political camps in the country has to be overcome by finding a basic cross-party consensus on what the country needs to, in order to make progress. As I mentioned, ladies and gentlemen, I've worked for the EU for over 30 years. Therefore, nobody will be surprised that I'm a deeply convinced European, and I'm very convinced about the European integration process. As you all know, the EU is open for European countries to join under precise, precise conditions laid, out, laid down in the EU treaties, 
and member states are free to leave the club if they prefer to go their own way. Therefore, leaving the EU is the free choice of the United Kingdom, but Brexit is a sad event, and if it will happen without an agreement in a few weeks, it will be chaos. Brexit shows us that leaving the European Union is as, complicating, as complicated as joining it. Withdrawal agreements are as difficult to set up as accession agreements. The Brexit process has made the broad European public, and not only in the United Kingdom, aware what it means to be in the EU, how profoundly EU membership determines rules and policies in member states and our lives. And the particularly difficult question around the border between the Republic of Ireland and Northern Ireland makes us aware to what extent EU membership has pacified a long year's conflict, at times close to civil war, and how quickly old wounds can open again once the EU framework disappears. All this is to say that the lessons to, be, to draw from Brexit for the countries in the Western Balkans, in my view, is definitely not that joining the EU is no longer worthwhile, rather the contrary. It illustrates how many advantages a country and its citizens have in being in the EU. The European Union is not the paradise on earth. No doubt, the EU has faced difficult moments in recent times. I only mention the Euro crisis, the huge divergences of views between the member states on migration issues. But maybe the most worrying recent development is the decline in rule of law and democratic standards in some of the EU member states, as well as the shortcomings in fighting organized crime and corruption and others. To be frank, it has become more difficult for European officials to preach European values in candidate countries when at the same time Poland restricts judicial independence, Hungary interferes in the academic freedom of universities, and Romania moves back on fighting corruption. Expanding populism in several and many EU countries is another issue of serious concern. And old democracies, which we all used to refer to as examples just to follow, show surprising weaknesses. The poor level of discussion culture in recent Brexit debates in the British House of Commons is depressing, not to mention the behavior of the current leader of the more than 200 years old democracy across the Atlantic. It is good to see that European institutions, the Commission and the Parliament in the first place, strongly react to breaches of European values and standards in some of our member states. At the end, some problems which within the EU cannot serve as an excuse for candidates not to do their homework in terms of accession conditions. With all these problems in mind, people tend not to notice enough the many achievements of European integration. I could provide you with a long list of such achievements. Peace, security, and economic prosperity remain the greatest achievements of the European project. Ladies and gentlemen, last, and, and come, I come to the end, to explain European integration and European policies has always been a challenge. It is so much easier to get excited about what appears to go wrong than to explain what is going well. I think that universities play an essential role in educating students on the various aspects of European policies and European integration. And this is particularly true for universities in countries which aspire to become members of the European Union. So many people here are convinced that their countries should join the European Union, but only a few know what it really means. By the way, also citizens in EU countries, and that not only in the United Kingdom, very often have surprising deficits in their knowledge about the European Union. When I retired from the European Commission in 2014, I decided to try to make a modest contribution to 
this by doing some university teaching on EU-related subject in several Western Balkan countries. That is why I'm happy to be here at Fon University today and to be very honest and frank, having this academic discussions and talking to students usually is much more fun than having meetings with officials and politicians. Thank you very much. Thank you very much uh, for the wonderful speech. Thank you very much for being uh, part of Fon University and officially. Uh, thank you very much in the name of the, all the employees of uh, this university who was uh, having many difficulties in the couple, last couple of years because of the law, I would say. And my professor Kamboski and uh, from the when I was a student at uh, the State University and Professor Fertzkowski there, uh, uh, they were saying to me, uh, to us, to the students, uh, without justice there is no life. Without justice there is no future. So I want to thank you in behalf of uh, my name, on behalf of the owner of this university, that we are seeking for a justice for more than eight, nine years that uh, being present here in this country for giving all the support and effort what you did in the past and even today this is very valuable for us as a small society as a multicultural society where the justice has to come in the top of the bottom thank you very much one more time uh, we will have uh, we will allow the students the professors and the representatives from the media for three or four questions please Три четири прашања ме молам, а ако има некои о студентите би имале приоритет, па после професорите, па на крај би дале простори на медиумите и на гостите кои што се присути. Нема прашања, сега. Are there any questions? So, okay, if there are no questions, I would like to thank you one more time for your presence, uh, dear ambassadors, dear representatives from the Prosecutory, dear uh, ministers, dragi studenti, ušternaška, profesor od Pribe, ostanova v Univerzitetot Fon kako part-time, verojatno će se vključi v delo na magisterskite studi, ko što je v Univerzitet gi podgotvova zajedno s jedan Evropski institut od Nica od Francija. I... Ova država je potrebno obrazovanje, kvalitet v obrazovanje, samo so kvalitetni vrni kadri kako nego. Uštenaška bi blagodram za vaše to prisutstvo.